സഹനടി എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സുരഭി ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ വിനയപര വിനയപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് കാര്യം ഇന്ന് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ആകാര സൗന്ദര്യം ഒരു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് സുന്ദരിയായ സുരഭിക്ക് അഭിനയം ഇത്രയും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനേക്കാളും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് അതെ അത്രയും വഴങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിന് സഹനടിയിൽ ഒതുങ്ങണം ഒഴുകി നടക്കുന്ന ചെയ്യൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ വരണമല്ലോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അന്ന് നമ്മുടെ ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു സീൻ രണ്ട് സീൻ അഭിനയിച്ച ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിലാണ് അത് പിന്നീട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തതല്ല അത് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് പോലെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നവർ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മറിച്ച് എഴുതാൻ ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നായകന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരും അപ്പം നമുക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കിട്ടും തീർച്ചയായും കാര്യം മലയാള സിനിമ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല എന്നാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി ഓരോ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴും അവരവരുടേതായ വ്യത്യസ്തത തികച്ചും പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഏത് സി നേട്ടം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി ആയാലും അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ അല്ലല്ലോ അതിനൊരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രം അറിയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിരയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ മാറ്റത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇന്നും നാളെ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതല്ല വീടിലേക്ക് വീടില് ഞാൻ അമ്മായിട്ടും ചേച്ചിയായിട്ടും എങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും അത് എന്നാവൂ അതാവുന്ന വരെ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായും തോന്നിയാൽ അവിടെ നിർത്തും ഞാൻ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് ആടി ആടിയ ആട്ടം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം